İkinci şulenin üçüncü nuru şudur ki, Kur'an başka kelamlarla kabili kıyas olamaz. Çünkü kelamın tabakaları ulviyet ve kuvvet ve hüsnü cemal cihetinden dört menbaı var. Biri mütekellim, biri muhatap, biri maksat, biri makamdır. Ediplerin yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Öyleyse sözde kim söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş, ne makamda söylemiş ise bak, yalnız söze bakıp durma. Madem kelam kuvvetini, hüsnünü bu dört menbaadan alır, Kur'an'ın menbaana dikkat edilse, Kur'an'ın derece-i belagatı, ulbiyet ve hüsnü anlaşılır. Evet, madem kelam mütekellime bakıyor, eğer o kelam emr ve nehi ise, mütekellimin derecesine göre irade ve kudreti de tazammun eder. O vakit söz mukavemet suz olur. Maddi elektrik gibi tesir eder. Kelamın ulbiyet ve kuvveti o nispette tezayüt eder. Mesela, Ya erdubla'i ma'eki ve ya sema'u akli'i Yani, Ya arz, vazifen bitti suyunu yut. Ya sema, hacet kalmadı yağmuru kes. Mesela, فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ Yani, Ya arz, Ya sema, ister istemez geliniz, hikmet ve kudretime ram olunuz. Adem'den çıkıp, vücutta meşhergâh-ı sanatıma geliniz, dedi. Onlar da, biz kemal itaatle geliyoruz. Bize gösterdiğin her vazifeyi senin kuvvetinle göreceğiz. İşte kuvvet ve iradeyi tazammun eden hakiki ve nafiz şu emirlerin kuvvet ve ulbiyetine bak. Sonra insanların Üskuni ya ardu ve enşekî ya semâû ve kûmî eyyetuhel kıyâme gibi sûret emirde Cemadata hezeyenvari muhaveresi hiç o iki emre kabili kıyas olabilir mi? Evet, temenniden neşet eden arzular ve o arzulardan neşet eden fuzuliyane emirler nerede? Hakikat-ı amiriyetle muttasıf bir amirin iş başında hakikat-ı emri nerede? Evet, emri nafiz büyük bir amirin muti ve büyük bir ordusuna arş emri nerede? Ve şöyle bir emir adi bir neferden işitilse, iki emir sureten biriken manen bir neferle bir ordu kumandanı kadar farkı var. Mesela, اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Hem mesela, وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُوا لِآدَمَ Şu iki ayette, İki emrin kuvvet ve ulviyetine bak. Sonra beşerin emirler nevindeki kelamına bak. Acaba yıldız böceğinin güneşe nispeti gibi kalmıyorlar mı? Evet, hakiki bir malikin iş başındaki bir tasviri ve hakiki bir sanatkarın işlediği vakit sanatına dair verdiği beyanatı ve hakiki bir münimin ihsan başındayken beyan ettiği ihsanatı yani kavl ile fiili birleştirmek kendi fiilini hem göze hem kulağa tasvir etmek için şöyle dese, bakınız işte bunu yaptım, böyle yapıyorum, işte bunu bunun için yaptım, bu böyle olacak, bunun için işte bunu böyle yapıyorum. Mesela, Efelem yanzuru ile sema ifevkahum keyfe beneynâhâ ve zeyyennâhâ ve mâ lehâ min furûc. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. القرآن سماسندا شو سورة من برجندا بارلايان 
yıldız misal cennet meyveleri gibi şu tasviratı, şu efalleri içindeki intizamı belagatla çok tabaka haşrin delailini zikredip neticesi olan haşri kedalikel huruç tabiriyle ispat edip surenin başında haşri inkar edenleri ilzam etmek nerede? İnsanların fuzuliyane onlarla teması az olan efalden bahisleri nerede? Taklit suretinde çiçek resimleri hakiki hayatlar çiçeklere nispeti derecesinde olamaz. Şu efelem yanzurudan ta kedalikel huruca kadar güzel cemali söylemek çok uzun gider. Yalnız bir işaret edip geçeceğiz. Şöyle ki, surenin başında küffar haşri inkar ettiklerinden Kur'an onları haşrin kabulüne mecbur etmek için şöylece bastı mukaddemat eder, der. Aya üstünüzdeki semaya bakmıyor musunuz ki? Biz ne keyfiyette, ne kadar muntazam, muhteşem bir surette bina etmişiz. Hem görmüyor musunuz ki, nasıl yıldızlarla, ay ve güneş ile tezyin etmişiz, hiçbir kusur ve noksaniyet bırakmamışız. Hem görmüyor musunuz ki, zemini size ne keyfiyette sermişiz, ne kadar hikmetle tefriş etmişiz. O yerde dağları tespit etmişiz, Denizin istilasından muhafaza etmişiz. Hem görmüyor musunuz? O yerde ne kadar güzel, rengarenk her bir cinsten çift hadravatı, nebatatı halk ettik. Yerin her tarafını o güzellerle güzelleştirdik. Hem görmüyor musunuz? Ne keyfiyette sema canibinden bereketli bir suyu gönderiyoruz. O su ile bağ ve bostanları, hububatı, Yüksek leziz meyveli hurma gibi ağaçları halk edip ibadıma rızkı onunla gönderiyorum, yetiştiriyorum. Hem görmüyor musunuz? O su ile ölmüş memleketi ihya ediyorum. Binler dünyevi haşirleri icat ediyorum. Nasıl bu nebatatı kudretimle bu ölmüş memleketten çıkarıyorum? Sizin haşirdeki hurucunuz da böyledir. Kıyamette arz ölüp siz sağ olarak çıkacaksınız. İşte şu ayetin ispatı haşirde gösterdiği cezaleti beyaniye ki binden birisine ancak işaret edebildik. Nerede? İnsanların bir dava için serdettikleri kelimat nerede? Şu risalenin başından şimdiye kadar tahkik namına bir tarafane muhakeme suretinde Kur'an'ın icazını muannit bir hasma kabul ettirmek için Kur'an'ın çok hukukunu gizli bıraktık. O güneşi mumlar sırasına getirip müvazene ediyorduk. Şimdi tahkik vazifesini ifa edip parlak bir surette icazını ispat etti. Şimdi ise tahkik namına değil hakikat namına bir iki söz ile Kur'an'ın müvazeneye gelmez hakiki makamına işaret edeceğiz. Evet, sair kelamların Kur'an'ın ayatına nispeti şişelerdeki görünen yıldızların küçücük akisleriyle Yıldızların aynına nispeti gibidir. Evet her biri birer hakikati sabiteyi tasvir eden, gösteren Kur'an'ın kelimatı nerede? Beşerin fikri ve duygularının ayniciklerinde kelimatiyle tersim ettikleri manalar nerede? Evet envari hidayeti ilham eden ve şems ve kamerin Halik-i Zülcelal'inin kelamı olan Kur'an'ın Melaike misal zi hayat kelimatı nerede? Beşerin hevesatını uyandırmak için sehhar nefisleriyle, müzevver incelikleriyle ısırıcı kelimatı nerede? Evet, ısırıcı haşarat ve böceklerin mübarek melaike ve nurani ruhanilere nispeti neyse, beşerin kelimatı, Kur'an'ın kelimatına nispeti odur. Şu hakikatları 25. söz ile beraber geçen 24 adet sözler ispat etmiştir. Şu davamız mücerret değil, bürhanı geçmiş neticedir. Evet, her biri cevahiri hidayetin birer sadefi ve hakaik imaniyenin birer menbaı ve esasat-ı İslamiyenin birer madeni ve doğrudan doğruya arşur rahmandan gelen ve kainatın fevkinde ve haricinde insana bakıp inen ve ilim ve kudret ve iradeyi tazammun eden ve hitabı ezeli olan elfazı Kur'aniye nerede insanın hevai 
heva perestane, vahi, heves perverane elfazı nerede? Evet, Kur'an bir şecere-i tuğba hükmüne geçip şu alemi İslamiyeyi bütün maneviyatıyla, şair ve kemalatıyla, desatir ve ahkamıyla yapraklar suretinde neşredip asfiya ve evliyasını birer çiçek hükmünde o ağacın abu hayatıyla taze, güzel gösterip bütün kemalat ve hakaiki kevniye ve ilahiyeyi semere verip meyvelerindeki çok çekirdekleri ameli birer düstur, birer program hükmüne geçip yine meyvedar ağaç hükmünde müteselsil hakaiki gösteren Kur'an nerede? Beşerin malumumuz olan kelamı nerede? Eyne thera mine thüreyya? 1350 senedir Kur'an-ı Hakim bütün hakaikini kainat çarşısında açıp teşhir ettiği halde herkes, her millet, her memleket onun cevahirinden, hakaikinden almıştır ve alıyorlar. Halbuki ne o ülfet, ne o mevzuliyet, ne o mürur zaman, ne o büyük tahavvülatlar onun kıymetler hakaikına, onun güzel üsluplarına halel verememiş, ihtiyarlatmamış, kurutmamış, kıymetten düşürmemiş, hüsnünü söndürmemiştir. Şu halet tek başıyla bir icazdır. Şimdi biri çıksa Kur'an'ın getirdiği hakaikten bir kısmına kendi hevesince çocukça bir intizam verse, Kur'an'ın bazı ayatına muaraza için nispet etse, Kur'an'a yakın bir kelam söyledim dese, öyle ahmakane bir sözdür ki, mesela taşları muhtelif cevahirden bir sarayı muhteşemi yapan, ve o taşların vaziyetinde umum sarayın nukuşu aliyesine bakan mizanlı nakışlar ile tezyin eden bir ustanın sanatıyla o nukuşu aliyeden fehmi kasır o sarayın bütün cevahir ve zinetlerinden bir behre bir adi adam adi hanelerin bir ustası o saraya girip o kıymatlar taşlardaki ulvi nakışları bozup çocukça hevesine göre adi bir hanenin vaziyetine göre bir intizam bir suret verse ve çocukların nazarına hoş görünecek bazı boncukları taksa sonra bakınız o sarayın ustasından daha ziyade meharet ve servetim var ve kıymetler zinetlerim var dese divanece bir hezeyan eden bir sahtekarın nispeti sanatı gibidir.